ദൈവനാമത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാകട്ടെ വീണ്ടും പരിതമനായ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിശ്രേഷ്ഠമായ നാമത്തിൽ ബ്രൈഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ശ്രോതാക്കളായി നിങ്ങളെ എവരെയും വീണ്ടും സ്വാഗതം ചെയ്ത് സന്തോഷമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ചില എട്ട് എപ്പിസോഡുകളിൽ കൂടെ പഴയ നിയമത്തിന് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അരളി ചെയ്തിരുന്ന പ്രവചനങ്ങളെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് സത്യവേദ പുസ്തകം മാത്രമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഓത്തൻറ്റിക്കായിട്ടുള്ള ആധികാരികമായിട്ടുള്ള വെളിപ്പാടുകളെന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് ഹലോ ലൂയ അതിൽ നമ്മൾ നേശിച്ചത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പ്രവചനങ്ങളെ ഇതുവരെയും കവർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി നമുക്ക് ഇനി ചിന്തിക്കാനുള്ളത് തുടർന്ന വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഹലോ ലൂയ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അതായത് ദ അതിൻ്റെ ഓഫ് ദി ഹോളി ബൈബിൾ ദ ഓൺലി റെവലേഷൻ ഓഫ് ഗാഡ് ത്രൂ ദി ഫുൾഫിൽഡ് പ്രൊഫസിസ് ഇൻ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അതായത് ക്രിസ്തു വേശുവിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള പ്രവചനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സത്യവേദ പുസ്തകം മാത്രമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആധികാരിക മറ്റുള്ള വെളിപ്പാടുകളൊന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഈ എപ്പിസോഡുകൾ കൂടെ നാം ചിന്തിക്കുന്നത് അതിൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പ്രവചനങ്ങൾ പഴയ നിയമത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി അതിലേറിയ ശിവപ്രവചനം അമ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാം വാക്യം തുടങ്ങിയാണ് നമുക്കിനി ചിന്തിക്കുവാനുള്ളത് ഞാൻ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എപ്പോഴും നമ്മെ കേൾക്കുന്നതും അലലൂയ അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് ആഹാരമായി തീരുന്നതും നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ആഹാരമായി തീരുന്നതും എപ്പോഴും നല്ലത് തന്നെയാണ് ഹലോ ലൂയ അതുകൊണ്ട് സമയമെടുത്ത് ഈ പ്രവചനങ്ങൾക്കും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സത്യവേദ പുസ്തകത്തിനെതിരായിട്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിനെതിരായിട്ട് ശത്രു വല്ലാതെ വാദിക്കുന്നത് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാ നിർബന്ധിതനായിട്ട് ഇത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇത്തരം വാദങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും അമ്മയും തുടർന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ ബലത്തിന് കാരണമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നിങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർക്കെല്ലാം അമ്മ ഇത്തരം ഈ വീഡിയോകളെല്ലാം ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് അവരെയും ഈ ശ്വാസത്തിലേക്ക് അമ്മ ക്ഷണിക്കുമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ ഞാൻ തുടർന്ന് വായിക്കുന്നു ക്ഷേപ്രവചനം അമ്പതം വയ്യത്തിന് നാലം വായിക്കാം തളർന്നിരിക്കുന്നവനെ വാക്കുകൊണ്ട് താങ്ങുവാൻ അറിയേണ്ടതിന് യുഹോവയായ കർത്താവ് എനിക്ക് ശിഷ്യന്മാരുടെ നാവ് തന്നിരിക്കുന്നു അവൻ രാവിലത്തോറും ഉണർത്തുന്നു ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ കേൾക്കേണ്ടതിന് അവൻ എൻ്റെ ചെവി ഉണർത്തുന്നു ഈസ് ലേൺഡ് കൗൺസിലർ ഫോർ ദി വേറി അമേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനുള്ള മല മത്തായുടെ സുവിശേഷം വേണ്ടി ഇരുപത്തൊമ്പതും പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ട് തുടങ്ങിയ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഒരു വാക്യങ്ങളാണ് അവിടെ ശാസ്ത്രീയമാരെ പോലെയല്ല അധികാരമുള്ളവനായിട്ട് അത്രേ അവൻ അവരോട് ഉപദേശിച്ചത് അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ എൻ്റെ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കിൽ വരുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവനാകിയാൽ എൻ്റെ നുഖമേറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തും ശിവ അമ്പതിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യം യഹോവയെ കർത്താവ് എൻ്റെ ചെവി തുറന്നു ഞാനോ മറത്തു നിന്നില്ല പിന്തിരിഞ്ഞതുമില്ല ദി സെർവൻറ്റ് ബോണ്ട് വില്ലിങ് ലിറ്റ് ഒബീഡിയൻസ് ഹലാലെ മത്തായ ഇരുപത്താറിന് മുപ്പതാം മുപ്പത്തി ഒൻപതാം വാക്യം പിന്നെ അവൻ അല്പം മുന്നോട്ട് ചെന്ന് കവിടുമാണ് പിതാവ് കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എങ്കിലും നിന്ന് നീങ്ങി പോകണമേ എങ്കിലും ഞാൻ ഇച്ഛിക്കും പോലെയല്ല നീ ഇച്ഛിക്കും പോലെ ആകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഹലാലെ അമ്പതിൻ്റെ ആറാം വാക്യത്തിൻ്റെ ഏ ഇത് കുറച്ചധികം ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു പ്രവചനമാണ് ഒരു വാക്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആമേ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ വളരെ സൂക്ഷിക്കുകയും ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടെ കൃഷിക്കപ്പെട്ടവരായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം അനുസരിക്കുവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നവർക്ക് ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ബലമായി തീരും നമ്മുടെ രക്ഷാനായകൻ ആമേ നമുക്ക് മുമ്പ് ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ചല്ലോ എന്നുള്ള സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മടുത്തു പോവുകയും ഹൃദയം കൊണ്ട് കർത്താവിന് എതിരായി തീരുകയും ചെയ്യും അതെല്ലാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തെ ഞാൻ ദൈവനാമത്തെ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നു അശിയവ അമ്പതിൻ്റെ ആറാം വാക്യം അടിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ മുതുകും രോമം പറിക്കുന്നവർക്ക് എൻ്റെ കവിളും കാണിച്ചു കൊടുത്തു എൻ്റെ മുഖം നിന്നയ്ക്കും തുപ്പലിനെ
സമാധാനത്തെ ഘോഷിച്ച് നന്മയെ സുശേഷിക്കുകയും രക്ഷയെ പ്രസിദ്ധമാക്കുകയും സിയോനോട് നിന്റെ ദൈവം ആഴുന്നു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന സുവാർത്ത ദൂതൻ്റെ കാൽ പർവ്വതങ്ങൾ എത്ര മനോഹരം പബ്ലിഷ്ഡ് ഗുഡ് ടൈഡിങ്സ് അപ്പോൺ മൗണ്ടൈൻസ് സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വലുതാകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ചുവല്ലോ പിൻ ഉല്ലസിപ്പിൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പ്രവാചകന്മാരെയും അവർ അങ്ങനെ തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചുവല്ലോ യേശു അവിടെ നിന്ന് യാത്രയായി ഗരീല കടൽക്കരയെ ചെന്ന് മലയിൽ കയറി അവിടെ ഇരുന്നു എന്നാൽ പതിനൊന്ന് ശിഷ്യന്മാർ ഗരീലയിൽ യേശു അവരുടെ കൽപ്പിച്ചിരുന്ന മലയ്ക്ക് പോയി ഹലോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയുന്ന വാക്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മുന്നോട്ട് പോകാം ആമെ അമ്പത്തിരണ്ടിന് പതിമൂന്ന് അശയാവ് എൻ്റെ ദാസൻ കൃതാർത്ഥനാകും അവൻ ഉയർന്നു പൊങ്ങി അത്യന്തം ഉന്നതനായിരിക്കും ദ സെർവഡ് എക്സാൾട്ടഡ് അപ്പസ്വല പ്രവൃത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഒമ്പതാം വാക്യം എഫ് എസ് സിലയനം ഒന്നിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് തുടങ്ങി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ പിലിപ്പിന് രണ്ടിൻ്റെ ഒമ്പതാം വാക്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇത് പറഞ്ഞ ശേഷം അവർ കാണുകയും അവൻ ആരോപണം ചെയ്തു ഒരു മേഘം അവനെ മൂടിയിട്ട് അവൻ അവരുടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് മറിഞ്ഞു ഈ ഒരു വാക്യം തന്നെ പല പ്രാവശ്യം ഓൾറെഡി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നോക്കണം എത്രമാത്രം അവ ഇതിനൊക്കെയും കാരണം കർത്താവിൻ്റെ സ്വകാരാവണത്തെക്കുറിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും വ്യാജ വാർത്തകൾ വരുമെന്ന് ദൈവം നേരത്തെ കണ്ടിട്ട് തന്നെ പഴയ നിയമത്തിൽ തന്നെ പലയിടങ്ങളിലായിട്ട് താൻ പ്രവചിക്കുകയുണ്ടായി താൻ പ്രവചിക്കുക മാത്രമല്ല അല്ലേ ലൂയ തൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരുടെ അടുത്തോ തൻ്റെ ദാസന്മാരുടെ അടുത്തു കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക മാത്രമല്ല പറഞ്ഞതുപോലെ നിവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് താൻ സോവറിനാണ് സർവാധികാരിയാണ് തെളിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ലൂയ എഫ് എസ് ലൈന ഒന്നിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് തുടങ്ങി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ വായിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന അവൻ്റെ ശക്തിയുടെ അളവറ്റ് വലിപ്പം ഇന്നതെന്നും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവൻ ക്രിസ്തുവിലും വ്യാപരിച്ച് അവനെ മരിച്ചുവിടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിക്കുകയും സ്വർഗത്തിൽ തൻ്റെ വലതു ഭാഗത്ത് എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിനും ശക്തിക്കും കർത്തൃത്വത്തിനും ഈ ലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല വരുവാനുള്ളതിലും വിളിക്കപ്പെടുന്ന സകരനാമത്തിനും അത്യന്തം മീത് ഇരുത്തുകയും സർവ അവൻ്റെ കാൽക്കിഴാക്കി വെച്ച് അവനെ സർവത്തിനും മീതെ തലയാക്കി ഈ ഒരു വാക്യം നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ശിഷ്യന്മാരായി വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന അവൻ്റെ ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം ഇത് തന്നെയാണ് എഫ് എസ് ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിലും ഒടുവിൽ കർത്താവിൻ്റെ അമിതപരത്തിലും കർത്താവിലും അവൻ്റെ അമിതപരത്തിലും ആശ്രയിപ്പിലെന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉയർത്തേന്നവൻ്റെ ക്രിസ്തുവിന് എന്ത് അധികാരമുണ്ടോ അതേ അധികാരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാം ഹലാലൂയ ഇതിൻ്റെ കുറച്ചല്ല ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി ആഭരിക്കുന്ന മറ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ബിലീവ് ഇൻ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഫിലിപ്പിന് രണ്ടിൻ്റെ ഒമ്പത് വായിക്കുന്നു ദൈവവും അവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി സകലനാമത്തിലും മേലായ നാമം നൽകി അലലൂയ അമ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം വീണ്ടും ദ സെർവൻ എക്സാൾട്ടഡ് അലലൂയ അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് അത് വായിച്ചത് അലലൂയ അമ്പത്തിരണ്ട് പതിനാലാം വാക്യം അവൻ്റെ രൂപം കണ്ടാൽ ആളല്ല എന്നും അവൻ്റെ ആകൃതി കണ്ടാൽ മനുഷ്യനല്ല തോ മനുഷ്യനല്ല എന്ന് തോന്നുമാർ വിരൂപമായിരിക്കും കൊണ്ട് പലരും നിന്നെ കണ്ട് സ്തംഭിച്ച് പോയതുപോലെ ദ സെർവൻ ഷോക്കിംഗ്ലി അബ്യൂസ്ഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് പതിനെട്ടിന് മുപ്പത്തി ഒന്ന് തുടങ്ങി മുപ്പത്തിനാല് വരെയും മത്തായി ഇരുപത്താറിൻ്റെ അറുപത്തെട്ട് തുടങ്ങി അറുപത്തെട്ട് വരെ വാക്യങ്ങളാണ് എത്തിരിക്കുന്നത് അനന്തരം അവൻ പന്തിരുവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവരോട് ഇതാ നാം എരുശ്ലമിക്ക് പോകുന്നു മനുഷ്യപ്പുത്തനെ കുറിച്ച് പ്രവാചകർ മാർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാം നിവൃത്തിയാകും അവനെ ജാതികൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവർ അവനെ പരിഹസിച്ച് അപമാനിച്ച് തുപ്പി തല്ലിയിട്ട് കൊല്ലുകയും മൂന്നാം നാൾ അവൻ ഉയർത്തി നിർക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ അതൊന്നും ഗ്രഹിച്ചില്ല ഈ വാക്ക് അവർക്ക് മറവായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞതുമല്ല അപ്പോൾ അവർ അവൻ്റെ മുഖത്ത് തുപ്പി അവരെ മുഷ്ടികൊടിച്ചു ചുരുട്ടി കുത്തി ചിലർ അവനെ കന്നത്തടിച്ചു ഹേ ക്രിസ്തുവെ നിന്നെ തല്ലിയത് അറിയെന്ന് ഞങ്ങളോട് പ്രവചിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു എത്രമാത്രം അബ്യൂസിലാണെന്ന് നോക്കണം ഹാലോയ്യ അമ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യ മെഷാബ് അവർ പല ജാതികൾ അവൻ പല ജാതി അവരെ പല ജാതികളെയും കുതിച്ചു ചാടുമാറാക്കും രാജാക്കന്മാർ അവനെ കണ്ട് വായ്പൊത്തി നിൽക്കും അവർ ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത കാണുകയും ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തത് ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും ലൂക്കോസ് പതിനെട്ട് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തിനാല് അതേത് വാക്യങ്ങൾ തന്നെ അനന്തരം വായിച്ച
പ്രവേശൻ ഒന്നിൻ്റെ അഞ്ച് വായിക്കുന്നു നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവനും നമ്മുടെ പാപം നോക്കി നമ്മെ തൻ്റെ രക്തത്താൽ പിടിവെച്ച് തൻ്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിന് നമ്മെ രാജ്യവും പുരോഹിതന്മാരും ആക്കി തീർത്തനുമായവന് എന്ന് നയിക്കും മഹത്വവും ബലവും ആമേൻ ഹിസ് ബ്ലഡ് ഷേഡ് സ്പ്രിങ്കിൾസ് സ്നേഷ്യൻസ് അമ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് ശ്യാവ് ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചത് ആർ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു യഹോയുടെ ഭുജം ആർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വളരെ ശക്തമായ ഒരു പ്രവചനമാണിത് ഇതിൻ്റെ ആത്മീകമായ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിശക്തരായിരിക്കും അതിസന്തോഷത്തോടു കൂടെ കർത്താവിൻ്റെ വരവിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കപ്പെടാൻ സാധിക്കും വചനം പഠിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാവുന്നില്ല വചനത്തിൻ്റെ ആത്മീക വശം വചനത്തിന് ആക്ഷരികമായ വശമുണ്ട് ആത്മീകമായ വശമുണ്ട് ആ ആത്മീക വശം നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ അത് പറഞ്ഞിരിക്കും ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചത് ആർ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു യഹോവയുടെ ഭുജം അതായത് ക്രിസ്തു തന്നെ ആർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദർശനം കണ്ടിട്ടല്ല സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടല്ല വചനം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടല്ല വ്യക്തിപരമായ നിങ്ങളുടെ സോളിനകത്ത് ഉയർത്തേന്നേറ്റവനെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാന ശക്തി വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുക റിവ്യൂയായി കിട്ടുക അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ കൂടെ ഉയർത്തേന്നേറ്റവനെ ക്രിസ്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കറിയാൻ സാധിക്കും ഹാലോയ ഇതിനൊക്കെ വ്യാജമായ അനേക സ്പിരിറ്റുകളുണ്ടോ ഇതിലൊക്കെയും നിങ്ങൾ ജയം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ വളരെ താഴ്മയോടുകൂടെ കർത്താവ് ഈ വചനം എന്നെ നിർവർത്തിച്ച് കിട്ടട്ടെ എന്ന് താഴ്മയോടെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കർത്താവ് സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരും ഹിസ് പീപ്പിൾ വുഡ് നോട്ട് ബിലീവ് ഹിം ഇത് സംസാരിച്ചിട്ട് യേശു വാങ്ങിപ്പോയി അവർ വിട്ടു മറിഞ്ഞു അവർക്കാണെങ്കിൽ അവൻ ഇത്ര വളരെ അടയാളങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും അവർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചത് ആറ് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവനാമത്തെയും വളരെ താഴ്മയോടു കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഈ വചനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വരുവാൻ തക്കവണ്ണം വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ കർത്താവ് ഈ വചനങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് അനുഭവ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വരുത്തുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൃപ തോന്നണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും വിശ്വസിക്കാൻ കാരണമായി തരും അത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാത്തവരുടെ കൂട്ടത്തിലായി തരും ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചത് ആര് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ശ്യാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ പറയേണ്ട അവസ്ഥ വരും അടുത്ത വാക്യം നിങ്ങൾക്കറിയാൻ വേണ്ട ശ്യാവ് അമ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം മുഴുവൻ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങളാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അനേക പ്രവചനങ്ങൾ അമ്മേൻ മുഴുവനും ഇതിനകത്ത് വളരെയധികമായിട്ട് ഓരോ വാക്യങ്ങളും തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവൻ ഇളയ തൈ പോലെയും വരണ നിലത്ത് നിന്ന് വേർ മുളയ്ക്കുന്നത് പോലെയും അവൻ്റെ മുമ്പാകെ വളരും അവന് രൂപഗുണമില്ല കോമണത്വമില്ല കണ്ടാൽ ആഗ്രഹിക്കത്തക്ക സൗന്ദര്യമില്ല അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് എൻ ഓർഡിനറി മാൻ അവൻ ദൈവരൂപത്തിലിരിക്കെ ദൈവത്തോട് സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപമെടുത്തോ മനുഷ്യ സദൃശ്യത്തിലായി തന്നെ തന്നെ ഒഴിച്ചു വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെ താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം കൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നെ അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു അമ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം അത് തന്നെ പല പ്രവചനങ്ങൾ അവൻ മനുഷ്യരാൽ നിന്നയിക്കപ്പെട്ടും ത്യജിക്കപ്പെട്ടും വ്യസനപാത്രമായും രോഗം ശീലിച്ചവനുമായിരുന്നു അവനെ കാണുന്നവർ മുഖം മറച്ച് കളയത്തക്കവണ്ണം അവൻ നിന്നതിനായിരുന്നു നാം അവനെ ആദരിച്ചതുമില്ല ഡിസ്പായിസ്ഡ് പള്ളിയിലുള്ളവർ ഇത് കേട്ടിട്ട് എല്ലാവരും കോപം നിറഞ്ഞവരായി എഴുന്നേറ്റ് അവരെ പട്ടണത്തിന് പുറത്താക്കി അവരുടെ പട്ടണം പണിതിരുന്ന മലയുടെ വക്കോളം കൊണ്ടുപോയി തലക്കീഴായി തടിയിടുവാൻ ഭാപിച്ചു ഈ ഒരു അനുഭവം എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായി ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് വിഭജനം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇന്ന് മനുഷ്യനാൾ നിന്ദിക്കപ്പെട്ട് ത്യജിക്കപ്പെട്ടവനുമായി മടങ്ങി വരേണ്ടി വരും എക്സാക്ട്ലി അമ്മ അതിൻ്റെ നിവൃത്തി എന്ന് ഓണമെന്ന പള്ളിയിലുള്ളവർ അത് കേട്ടിട്ട് എല്ലാവരും കോപം നിറഞ്ഞവരായി എഴുന്നേറ്റവൻ പട്ടണത്തെ പുറത്താക്കി അവരുടെ പട്ടണം പണിതിരുന്ന മലയുടെ വക്കോളം കൊണ്ടുപോയി തലക്കീഴെ തള്ളിയിടുവാൻ ഭാവിച്ചു ഈ വചനങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ നിർവർത്തിച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ ബൈബിളിലെ ഓരോ പേജുകളും പൂർണ്ണമായും സത്യമാണെന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രാണനിലെ ദൈവം അത് വെളിപ്പെടുത്തി തരികയാണ് ഇതെല്ലാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അമ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യ തൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാട്ട് അവൻ മനുഷ്യരാൽ നിന്ദിക്കപ്പെടും ത്യജിക്കപ്പെട്ടും നാടുവഴി അവരോട് ഈ
നമുക്കുള്ള മഹാപുരോഹിതൻ നമ്മുടെ ബലഹീനതകൾ സർവ സഹതാപം കാണിപ്പായി കഴിയാത്തവനല്ല പാപമൊഴികെ സർവത്തിനും നമുക്ക് തുല്യനായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരത്രേ നമുക്കുള്ളത് ഗ്രേറ്റ് സ്വർ ആൻഡ് ഗ്രീഫ് അമ്മ അമ്പത്തിമൂന്നിൻ്റെ തന്നെ ഫോർത്ത് പാട്ട് അവനെ കാണുന്നവർ മുഖം മറച്ച് കളയത്തക്കവണ്ണം അവൻ നിന്നിതിനായിരുന്നു മെൻ ഹൈഡ് ഫ്രം ബീയിങ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഹിം ശിശുമാർ എല്ലാവരും അവനെ വിട്ട് ഓടിപ്പോയി ഒരു ബാല്യക്കാരൻ വെറും ശീല ശരീരത്തു മേൽ പുതപ്പ് പുതച്ചുകൊണ്ട് അവനെ അനുഗമിച്ചു അവർ അവനെ പിടിച്ചു അവനോ പുതപ്പ് വിട്ട് നഗ്നനായി ഓടിപ്പോയി നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ പത്രസിൻ്റെ വിഷയമാണത് ആമേ അമ്പത്തിമൂന്നിൻ്റെ നാലാം വാക്യത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് സാക്ഷാൽ നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ അവൻ വഹിച്ചു ആമേ ഹി വുഡ് ഹാവ് എ ഹീലിംഗ് മിനിസ്ട്രി വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ പല ഭൂതകരസ്ഥരെയും അവൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അവൻ വാക്കുകൊണ്ട് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി സാരദീനക്കാർക്ക് സൗഖ്യം വരുത്തി അവൻ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളെടുത്തു വ്യാധികൾ ചുമന്നു എന്ന് യശ്യാപ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു എന്ന് നിവൃത്തി വരുവാൻ തന്നെ ഹാലലി അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാട്ട് നാമോ ദൈവം അവനെ ശിക്ഷിച്ചും അടിച്ചും ദണ്ഡിപ്പിച്ചും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു തോട്ട് ടു ബി കേഴ്സ്ഡ് ബൈ ഗാഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചതിന് അവൻ മരണയോഗ്യൻ എന്ന് അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്നെ മഹാപുരിതൻ മനഃശാസ്ത്രിമാരും മുപ്പന്മാരും പരിഹസിച്ചു ഇവൻ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിച്ചു തന്നെ താൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അവൻ ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവാകുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുറിച്ചു നിറങ്ങി വരട്ടെ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അവനിൽ വിശ്വസിക്കും അവൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു അവന് ഇവനിൽ പ്രസാദമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വിടുവിക്കട്ടെ ഞാൻ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു മൊത്തം ഇരുപത്താറിൻ്റെ അറുപത്താറും വായിക്കും ഇരുപത്തിയേഴിന് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് തുടങ്ങി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയാണ് വായിച്ചത് അമ്പത്തി മൂന്ന് എൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് അതിക്രമക നിമിത്തം മുറിവേറ്റും നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങ നിമിത്തം തകർന്നു വിരിക്കുന്നു ബിയേഴ്സ് പെനാൽറ്റി ഫോർ മാൻ കൈൻസ് ഇനിക്വിറ്റീസ് പാപം അറിയാത്തവരെ നാം അവനെ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയാകേണ്ടതിന് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പാപമാക്കി ഫെബ്രുവരി ലൈൻ രണ്ടിന് ഒമ്പതാം വാക്യം എങ്കിലും ദൈവകൃപയിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരണം ആസ്വദിപ്പാൻ ദൂതന്മാരനും അല്പം ഒരു താഴ്ന്നവനായ യേശു മരണം അനുഭവിച്ചതുകൊണ്ട് അവനെ മഹത്വം ബഹുമാനം അണിഞ്ഞവനായി നാം കാണുന്നു എൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാട്ട് നമ്മുടെ സമാധാനത്തിനായുള്ള ശിക്ഷ അവൻ്റെ മേലായി ഹിസ് സാക്രിഫൈസ് പ്രൊവൈഡ്സ് പീസ് ബിറ്റ്വീൻ മാൻ ആൻഡ് ഗാഡ് ഹലാലോയ്യ അവൻ കൃഷി ചൊറിഞ്ഞ രക്തം കൊണ്ട് അവന് മുഖാന്തര സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി ഭൂമിയിലുള്ളത് സ്വർഗത്തിലുള്ള സകലത്തെയും അവനെ കൊണ്ട് തന്നോട് നിരപ്പിപ്പാനും പിതാവിന് പ്രസാദം തോന്നി കുളോസിലേനം ഒന്നാം അധ്യയത്തിൻ്റെ ഇരുപതാം വാക്യം അമ്പത്തി ശേവം അമ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ട് അവൻ്റെ അടുപ്പിടകളാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യമെന്ന് വിരിക്കുന്നു ഹീസ് സാക്രിഫൈസ് വുഡ് ഹീൽ മാൻ ഓഫ് സിൻ നാം പാപം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ച് ജീതി നീതിക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതിന് അവൻ തൻ്റെ ശരീരത്തിനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് കൃഷിമിൽ കയറി അവൻ്റെ അടിപ്പിണരാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യമെന്ന് വിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പത്ത് റോസ് രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം അമ്പത്തിമൂന്നിന് ആറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് എന്നാൽ യഹോവ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അകൃത്യം അവൻ്റെ മേച്ചുമത്തി ഹി വുഡ് ബി ദ സിൻ ബെയർ ഫോർ ഓൾ മാൻ കാൻഡർ ഒന്ന് യോഗനം രണ്ടിൻ്റെ രണ്ടും നാലാം അധികത്തിൻ്റെ പത്താം വാക്യവും അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രാശ്ചിത്യമാകുന്നു നമ്മുടെ ഇതിന് മാത്രമല്ല സർവലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തിനും തന്നെ നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചതല്ല അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് തൻ്റെ പുത്രനെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രാശ്ചിത്യമാകുവാൻ അയച്ചത് തന്നെ സാക്ഷാൽ സ്നേഹമാകുന്നു അമ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ആറാം വാക്യത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാട്ട് എന്നാൽ യഹോവ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അകൃത്യം അവൻ്റെ മേച്ചുമത്തി ഗാഡ്സ് ബിൽ ദാറ്റ് ഹി ബെയർ സിൻ ഫോർ ആൾ മാൻ കൈൻഡ് പിതാവായ ദൈവത്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ദൈവവും പിതാവുമായവൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഇപ്പോഴത്തെ ദുഷ്ടലോകത്ത് നമ്മെ വിടുവിക്കേണ്ടതിന് നമ്മുടെ പാപക നിമിത്തം തന്നെ താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തവനായി അമ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് തന്നെ താൻ താഴ്ത്തി വായ തുറക്കാതിരുന്നിട്ടും അവൻ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഒപ്രസ്ഡ് ആൻഡ് അഫ്ലിക്റ്റഡ് മത്ത ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് തുടങ്ങി മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് അനന്തര നാടുവാഴയുടെ പടയാളികൾ യേശുവിനെ ആ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പട്ടാളത്തെ എല്ലാം അവൻ്റെ നേരെ വരുത്തി അവൻ്റെ വസ്ത്രം അഴിച്ച് ഒരു ചുവന്ന മേലേക്ക് ധരിപ്പിച്ചു മുള്ളു കൊണ്ട് ഒരു കീടം ഇടഞ്ഞ അവൻ്റെ തലയിൽ വെച്ചു വലങ്കയിൽ ഒരു കോലും കൊടുത്തു അവൻ്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി യുവതിമാട്
പിറ്റന്നാൾ യേശു തൻ്റെ അടുക്കിൽ വരുന്നത് അവൻ കണ്ടിട്ട് ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം ഒന്നിൻ്റെ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വ്യർത്തവും പിതൃപാരമ്പര്യമായുള്ള നിങ്ങളുടെ നടപ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് പൊന്ന് വെള്ളി മുതലായി അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടല്ല ക്രിസ്തു എന്ന നിർദ്ദോഷവും നിങ്ങൾ കളങ്കമായി കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വിലയേറിയ രക്തം കൊണ്ടെത്ര എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ അമ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ എട്ടാം വൈകിത്തൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് അവർ പീഡനത്താലും അല്ല കൺഫൈൻഡ് ആൻഡ് പെർസിക്യൂട്ടഡ് അവൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പന്തിരിവിൽ ഒരുത്തനായ യൂതയും അവനോടുകൂടെ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ജനത്തിൻ്റെ മുപ്പന്മാരും അയച്ച വലിയൊരു പുരുഷാരവും വാളും വടികളുമായി വന്നു അവന് പരിഹസിച്ച് തീർന്ന ശേഷം മേലങ്കി നീക്കി അവൻ്റെ സ്വന്തം വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച് ക്രൂശിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി അമ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ എട്ടിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാട്ട് ജീവനുകളുടെ ദേശത്ത് നിന്ന് അവൻ ഛേദിക്കപ്പെടുമെന്നും എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ അതിക്രമ നിമിത്തം അവന് ദണ്ഡനം വന്നു എന്നും അവൻ്റെ തലമുറയിൽ ആയി വിചാരിച്ചു ഈ വുഡ് ബി ജഡ്ജഡ് ഒന്നാമത് ഹന്നാവിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി അവൻ ആ സംവത്സരത്തെ മഹാപുരോഹിതനായ കയ്യാഫിൻ്റെ അമ്മയപ്പനായിരുന്നു അവൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ചേവരിൽ അരികെ നിന്ന് ഒരുത്തൻ മഹാപുരോഹിതനോട് ഇങ്ങനെയോ ഉത്തരം പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് യേശുവിൻ്റെ കന്നത്ത് അടിച്ചു സി തേർഡ് പാർട്ട് കിൽഡ എന്നോ അവൻ്റെ തലമുറയിൽ ആർ വിചാരിച്ചു അവനെ ക്രൂശിച്ച ക്രൂശി തറച്ച ശേഷം അവർ ചീട്ടിട്ട് അവൻ്റെ വസ്ത്രം പകുത്തെടുത്തു അമ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ എട്ടിൻ്റെ ഫോർത്ത് പാട്ട് ഡൈസ് ഫോർ ദി സീൻസ് ഫോർ ഓഫ് ദി വേൾഡ് എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ അതിക്രമ നിമിത്തം അവന് ദണ്ഡനം വന്നു അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രാശ്ചിത്വമാകുന്നു നമ്മുടെ ഇതിന് മാത്രമല്ല സർവ്വലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തിന് തന്നെ ഒന്ന് യോഗന രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് അമ്പത്തി മൂന്ന് ഏഷ്യവ അമ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് അവൻ്റെ മരണത്തിൽ അവൻ സമ്പന്നന്മാരുടെ കൂടെയായിരുന്നു ബറേഡ് ഇൻ ദർ ഇൻ റിച്ച് മാൻസ് ഗ്രേവ് ധനവാനം മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ടു പാതാളത്തിൽ യാതന അനുഭവിക്കുമ്പോൾ മേലോട്ട് നോക്കി ദൂരത്ത് നിന്ന് അബ്രാഹമിനെയും അവൻ്റെ മടയിൽ ലാസറിനെയും കണ്ടു അബ്രാഹം പിതാവ് എന്നോട് കനിമുണ്ടാകണമേ ലാസർ വിരൽ ലാസർ വിരലിൻ്റെ അറ്റം വെള്ളത്തിൽ മുക്കി എൻ്റെ നാവിനെ തണുപ്പിക്കേണ്ടതിന് അവനെ അയക്കണമേ ഞാൻ ഈ ജ്വാലയിൽ കിടന്ന് വേദന അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ ഒരു പ്രൊഫസി പ്രോസ്പെരിറ്റി തിയോളജിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക നന്മകൾ പ്രസംഗിക്കുന്നവർ അമേ അരമത്തിക്കാരന യോസഫ് സമ്പന്നനായിരുന്നു അതുപോലെ സമ്പന്നന്മാരുടെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരു അടക്കം യേശുവിനെ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന് ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് വചനങ്ങൾ കോട്ടയ ചെയ്യും വാസ്തവത്തിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ മരണത്തിൽ അവൻ സമ്പന്നന്മാരോട് കൂടിയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ലൂക്കോസ് എഴുതി സുവിശേഷം പതിനാറാം അദ്ദേഹത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ ഒരു ഇലിസ്ട്രേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ധനവാൻ്റെയും ലാസറിൻ്റെയും അവസ്ഥ ലാസർ മരിച്ച് അവൻ അബ്രാമിൻ്റെ മടിയിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ ധനവാനും മരിച്ചു അവൻ യാതനാ സ്ഥലത്തേക്ക് അതായത് എഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷിയോൾ എന്ന് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയും ലേഡീസ് എന്ന് പുതിയ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന യാതനാ സ്ഥലത്തേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു ധനവാന്മാർ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് അവൻ അതായത് ദുഷ്ടന്മാരുടെ പ്രാണനും ആത്മാവും പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രാണനും ആത്മാവും പോയി നമുക്ക് പരമായിട്ട് കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നതാണ് ആ വിഷയം ഹലോയ്യ പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം പറയുന്നു അവിടെ കിടക്കുന്ന അബ്രാഹം സോറി ധനവാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അബ്രാഹം പിതാവ് എന്നോട് കനിവുണ്ടാകണമേ ലാസർ വിരലിൻ്റെ അറ്റം വെള്ളത്തിൽ മുക്കി എൻ്റെ നാവിനെ തണുപ്പിക്കേണ്ടത് അവനെ അയക്കണമേ ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ വിരലിൻ്റെ അറ്റം വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയാൽ എത്ര വെള്ളം കിട്ടും ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ ഡ്രോപ്പ് വെള്ളം ആമേൻ ഞാൻ ഈ തേച്ച് വാലി കിടന്ന് വേദന അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അബ്രാഹം പറഞ്ഞു എന്നോ നിൻ്റെ ജീവിതകാലത്തിൽ ടൺ കണക്കിന് വെള്ളം നിനക്ക് ദൈവം ഫ്രീ പ്രൊവിഷനായിട്ട് തന്നു നീ അമ്മയുടെ ഉതിരത്ത് നിന്ന് വന്നപ്പോൾ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നില്ല ധനം കൊണ്ടുവന്നില്ല വസ്ത്രം കൊണ്ടുവന്നില്ല പാർപ്പിടം കൊണ്ടുവന്നില്ല നിൻ്റെ ഈ ശരീരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവികത നിവർത്തിക്കുന്ന ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രൊവിഷൻസും ഫ്രീ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ഗാഡാണ് അതിൽ നീ വെള്ളം ടൺ കണക്കിന് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് നീ ദൈവികതത്തിലേക്ക് വരുവാൻ മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ തയ്യാറായില്ല ഇന്ന് നിൻ്റെ പ്രാണനും ആത്മാവും യാതന സ്ഥലത്ത് കടന്ന് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിച്ചാൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് വെള
innocent and had done no violence namo nyayamad ന്യായമായിട്ട് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നു നാം പ്രവർത്തിച്ചതിന് യോഗ്യമായതല്ല കിട്ടുന്നത് ഇവനോ അരുതാത്തതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് കള്ളൻ അവനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുകയാണ് അമിയോനൻ പതിനെട്ടിന് മുപ്പത്തെട്ട് പിലത്തോസ് അവനോട് സത്യം എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ യോഗ്യന്മാരുടെ ഇടയ്ക്കിൽ കൊണ്ട് പുറത്തുചെന്ന് അവരോട് ഞാൻ അവനിൽ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല അമ്പത്തി ഒമ്പത് അമ്പത്തി അമ്പത്തി മൂന്ന് ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ട് അവൻ്റെ വായിൽ വഞ്ചന ഒന്നും ഇല്ലാതെയിരുന്നിട്ടും No deceit in his mouth. അവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല അവൻ്റെ വായിൽ വഞ്ചന ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്ന് പത്ത് റോസ് രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാം വാക്യം അമ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ പത്ത് എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് എന്നാൽ അവന് തകർത്തു കളയുമ്പോൾ ഈ ഹോബിക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നി ഗാഡ്സ് വിൽ ദാറ്റ് ഹി ഡൈ ഫോർ മാൻ കൈൻഡ് ജോൺ ആൻഡ് പതിനെട്ടിൻ്റെ പതിനൊന്ന് യേശു പത്ത് റോസിനോട് വാറയിൽ ഉറയിലിടുക പിതാവ് എനിക്ക് തന്ന പാനപാത്രം ഞാൻ കുടിക്കേണ്ടതോ എന്ന് പറഞ്ഞു അമ്പത്തി മൂന്നാം അധികത്തിൻ്റെ പത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാട്ട് യശ്യാവ് അവൻ്റെ പ്രാണന ഒരു അകൃത്യാഗമായി തീർന്നിട്ട് ആൻഡ് ഓഫറിംഗ് ഫോർ സിൻ മത്ത ഇരുപതിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടും ഗലത്തിലെ മൂന്നിൻ്റെ പതിമൂന്നാണ് വായിക്കുന്നത് മനുഷ്യപുത്രൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യിപ്പാനല്ല ശുശ്രൂഷിപ്പാനും അനേകർക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ മറുവിലായി കൊടുക്കാനും വന്നതുപോലെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു മരത്തിൽ തൂങ്ങുന്നവൻ മരത്തുമെ തൂങ്ങുന്നവൻ എല്ലാം ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ശാപമായി തീർന്നു ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി അമ്പത്തി മൂന്നിലെ പത്തിൻ്റെ തേർഡ് പാട്ട് ദീർഘായുസ് പ്രാപിക്കുകയും റിസ്ട്രക്ടർ ആൻഡ് ടു ലീവ് ഫോർ അവർ ഇതും വളരെ നേരത്തെ എത്രയോ പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് ദൈവരൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെന്നിട്ടിരിക്കാൻ ഇനി മരിക്കുകയില്ല മരണത്തിൽ അവൻ്റെ മേൽ ഇനി കറുത്തൃത്തുമില്ല എന്ന് നാം അറിയുന്നുവല്ലോ അമ്പത്തി മൂന്നാം അധികത്തിൻ്റെ പത്തിൻ്റെ ഫോർത്ത് പാട്ട് യഹോവയുടെ ഇഷ്ടം അവൻ്റെ കൈയാൽ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഹി വുഡ് പ്രോസ്പെറസ് ഇത് സംസാരിച്ചിട്ട് യേശു സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറ നോക്കി പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ പിതാവ് നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു നിൻ്റെ പുത്രൻ നിന്നെ മൗത്ത് പെടുത്തേണ്ടതിന് പുത്രനെ മൗത്ത് പെടുത്തണമേ നീ അവന് നൽകിയിട്ടുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അവൻ നിത്യജീവനെ കൊടുക്കേണ്ടതിന് സകല ജഡ നീ സകല ജഡത്തിന്മേലും അവന് അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഏക സത്യതയുമായി നിന്നെയും നീ അയച്ചിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും അറിയുന്നത് തന്നെ നിത്യജീവൻ ആകുന്നു ഞാൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തി നീ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ തന്ന പ്രവൃത്തി തികച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പിതാവ് രോഗം ഉണ്ടാകുന്നു മുമ്പേ എനിക്ക് നിൻ്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മഹത്വത്തിൽ എന്നെ നിൻ്റെ അടുക്കൽ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ അമ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് അവൻ തൻ്റെ പ്രയത്ന ഫലം കണ്ട് തൃപ്തനാകും നീതിമാന നീതിമാനായി എൻ്റെ ദാസൻ തൻ്റെ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് പലരെയും നീതീകരിക്കും അവിടെ അകൃത്യങ്ങളെ അവൻ വഹിക്കും ഗാഡ് ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ഹീസ് ഓഫ് സഫറിങ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളം കലങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്തു പറയേണ്ടു പിതാവ് ഈ നാഴികയിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ എങ്കിലും ഇത് നിമിത്തം ഞാൻ ഈ നാഴികയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു പിതാവ് നിൻ്റെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇനിയും മഹത്വപ്പെടുത്തും എന്നൊരു ശബ്ദമുണ്ടായി ലോകനാൻ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് വാക്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാട്ട് നീതിമാനായി എൻ്റെ ദാസൻ തൻ്റെ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് പലരെയും നീതീകരിക്കും ഗാഡ് സർവൻറ്റ് വുഡ് ജസ്റ്റിഫൈ മാൻ റോമനം അഞ്ചിൻ്റെ എട്ട് തുടങ്ങിയ ഒമ്പത് പോലെ വാക്യങ്ങളും പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വാക്യങ്ങളാണ് ക്രിസ്തുവ് നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുക ദൈവം തനിക്ക് നമ്മുടെ സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു അവൻ്റെ രക്തത്ത നീതീകരിക്കപ്പെട്ട ശേഷമോ നാം അവനാൽ എത്ര അധികമായി കോപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും ദൈവ കോപത്തിൽ നിന്ന് അങ് അങ്ങനെ ഏക ഏകലംഘനത്താൽ സകല മനുഷ്യർക്കും ശിക്ഷാവിധി വന്നതുപോലെ ഏകനീതിയാൽ സകല മനുഷ്യർക്കും ജീവകാരണമായ നീതീകരണം വന്നു ഏക മനുഷ്യൻ്റെ അനുസരണക്കിടയിനാൽ അനേകർ പാപികളായി തീർന്നതുപോലെ ഏകൻ്റെ അനുസരണത്താൽ അനേകർ നീതിമാന്മാരായി തീരും അമ്പത്തി മൂന്ന് പതിനൊന്നിൻ്റെ തേർഡ് പാട്ട് അവരുടെ അകൃത്യങ്ങളെ അവൻ വഹിക്കും ദ സിൻ ബെയറർ ഫോർ ആൾ മാൻ കൈൻഡ് ക്രിസ്തുവും അങ്ങനെ തന്നെ അനേകരുടെ പാപങ്ങൾ ചുമപ്പാൻ ഒരിക്കൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു തനിക്കായി കാത്തു നിൽക്കുന്നവരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി അവൻ പാപം കൂടാതെ രണ്ടാമത് പ്രത്യക്ഷനാകും ഈ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് ദൈവമക്കൾക്കും പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചധികം കൃപ ലാഭിക്കണം മറ്റുള്ളവരുടെ അകൃത്യങ്ങളെ വഹിക്കുക ഇത്
എൻ്റെ ആത്മാവിനെ തൃക്കൈ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് എന്ന് നിലവിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാണനെ വിട്ടു പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ തേർഡ് പാട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവന് മഹാന്മാരോട് കൂടെ ഒരു കൊടുക്കും ബലവാന്മാരോട് കൊള്ള പങ്കിടും അവൻ തൻ്റെ പ്ര പ്രാണനെ മരണത്തിന് ഒഴുക്കിക്കളയും അനേകരുടെ പാപം വഹിച്ചും അതിക്രമക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഇടം നിന്നുകൊണ്ട് അതിക്രമക്കാരോട് കൂടെ എണ്ണപ്പെടുകയും ചെയ്യാൻ തന്നെ നമ്പേഡ് വിത്ത് ദ ട്രാൻസ്ഗ്രസേഴ്സ് അവർ രണ്ട് കള്ളം മാരുടെ കള്ളന്മാരെ ഒരുത്തിന് വലത്തും ഒരുത്തിന് ഇടത്തുമായി അവനോട് കൂടെ ക്രൂശിച്ചു അധർമ്മികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവനെ എണ്ണി എന്നുള്ള തിരുവെഴുത്ത് നിവൃത്തിയായി അമ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഫോർത്ത് പാട്ട് സിൻ ബീറർ ഫോർ ഓൾ മാൻ കൈൻഡ് അതിക്രമക്കാരുടെ കൂടെ എണ്ണപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യാൻ തന്നെ അവൻ പാപം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ച് നീതിക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതിന് അവൻ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് കൃഷിമേൽ കയറി അവൻ്റെ അടിപ്പിണരാൻ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം വന്ന് മരിക്കുന്നു ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യമാണ് അമ്പത്തി ഒമ്പതാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഇ ഫിഫ്ത്ത് പാർട്ട് അതിക്രമക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഇടം നിന്നുകൊണ്ട് ഇൻ എ സേ ടു ഗാഡ് ഇൻ ബിഹാഫ് ഓഫ് മാൻ കൈൻഡ് എന്നാൽ യേശു പിതാവ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നതെന്ന് അറിയായിക്കു കൊണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അനന്തരം അവർ അവൻ്റെ വസ്ത്രം വിഭാഗിച്ച് ചീട്ടെടുത്തു ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നവർ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നവനാർ ക്രിസ്തു യേശു മരിച്ചവൻ മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തേറ്റവൻ തന്നെ അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്ത് പാത്തിരിക്കുകയും നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഹലോ ലൂയ്യ അടുത്ത പാട്ട് അമ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചയച്ച് എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവി നിങ്ങൾക്ക് ജീവനുണ്ടാകേണ്ടതിന് കേട്ടുകൊള്ളി ദാബിദിൻ്റെ നിശ്ചല ക്രമകൾ എന്നൊരു ശാശ്വത നിയമം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചെയ്യും റിസക്റ്റഡ് ബൈ ഗാഡ് ഇനി ദ്രവത്വത്തിലേക്ക് തിരിയാതെ വേണം അവൻ അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതിനെ കുറിച്ച് അവൻ ദാബിദിൻ്റെ സ്ഥിരമായുള്ള വിശുദ്ധ ക്രമകളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഹാലാലുയ്യ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് കൂടെ ഈ ഒരു വാക്യത്തോടു കൂടെ പ്രവചനത്തോടു കൂടെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ തീർക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് റിസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ ഗാഡ് ഇതേ ഒരു അനുഭവം നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാകുന്നു ആ വാക്യം ഒന്ന് ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് ദ ഹാർഡ് സെയിങ്സ് ഓഫ് ദ ബൈബിൾ എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ ചില എപ്പിസോഡുകൾ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനം ജീവനുമാകുന്നു എന്നൊരു വിഷയം കുറച്ച് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ റിലേഷനിൽ നാം ക്രിസ്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പുനരുദ്ധാനം നടക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ആത്മീയ ഗോളത്തിൽ അനേകർ ഈ പുനരുദ്ധാനം ലഭിക്കാതെ സഭയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അനേകർക്ക് ഈ സത്യം മനസ്സിലാകുന്നില്ല അലലുയ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അനുഭവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ എന്നൊരു പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വിരമിക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ അനുഗ്രഹീതമായിട്ടുള്ള ഈ നല്ല സമയത്തിനെ കത്താനെ വാഴ്ത്തുന്ന സ്തുതിക്കുന്നു നീ തന്നെ പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യുമെന്ന ഒരു റിലേഷനിലേക്ക് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെയും കൊണ്ടുവന്ന് നിന്നോടുകൂടെ ഒന്നായി ചേരുവാൻ തക്കവണ്ണം അവർ നീ ജനിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നിത്യജീവനായ നിന്നെ കൂടാതെ ഒരു ജീവനെ അവർക്ക് ഇരുന്ന് മനസ്സിലാകത്തക്കവണ്ണം അവരിലായിരിക്കുന്ന നെസസിറ്റി കർത്താവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്ത് നിത്യജീവനായ നിന്നെ അവരിൽ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവരെ ദൈവ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവരായി തീർക്കത്തക്കവണ്ണം കർത്താവ് സഹായിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജനിച്ചവരെ കർത്താവ് നീ ബലപ്പെടുത്തുമാറാകണമേ നിന്റെ സ്നേഹത്തിലായി സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ